Hello guys, meron tayo dito ng iPhone na uh, activation lock, ay cloud lock siya. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-bypass. Una, i-jail break mo na natin siya gamit ng check rain. Yung check rain na latest na 10.1. Itong iPhone natin ay, ay iOS 13.5.1 ito din yung latest <clears throat> so hindi pa siya supported dito sa 10.1 pero pwede pa rin siya ma jailbreak click natin yung option ito, check allow na ito Ayan, check natin yan then click yung start click ok then next ok click next start Done na siya. Not now. Okay, done. Click natin done. Hello. Hello, hello. Close na natin. Tapos, restart tayo sa Windows. wait natin mag boot up sa windows Okay. Open, uh, open natin yung ulap tool Okay, natin yung tool pag open natin ng ulap ay cloud bypass tool Eto. click natin itong button na to allow party tcp ssh okay. allow natin yan allow, allow. click allow ok then click ok Pag first time nyo na iraran itong tool na to, meron magpapapap na message na ano. Yung window ng pati. Click nyo lang yung yes. 
Tapos dun sa command prompt window dito, kiklik nyo din yung Y, then enter. Pwede natin na i-close yan. Ayan, pwede rin natin i-close yung party window na to. Close natin. Okay. So, ito yung option. Ipili tayo ito, depende sa device na iba-bypass natin. So, select ko ito ngayon. 5S, E, 6S to iPhone X. Ito yung iPhone natin. iPhone 7. 13.5.1. Ito yung latest na iOS version. Ayan. Pag meron kayo na experience yung ano, nag-error sa pati, click nyo lang to Reset pati error. Uh, okay, yan. Okay, proceed tayo sa jailbreak. Click natin to bypass iCloud. Okay. Okay, click natin. Okay. Done. I cloud by bus. Okay. Done siya. Sino Minsan pag first time niya i-bypass, lalabas yung ano. Yung activation ng setup. I-activate nyo lang. Kasi na-bypass ko na to dati. Kaya hindi na lumabas yung ano. Pag first time nyo ba-bypass yun, kailangan nyo munang mag, ano kayo? Yung sa activation. Dito hindi na lumabas yung activation. Okay. Bypass na siya. Yan na. About. Hmm. 10.5.1 Bali ano lang to tethered i-install nyo na lang yung safe shutdown tsaka sa wifi lang to magagamit hindi pa gagana yung sim card nya okay guys hanggang dito na lang muna sana masundan nyo yung tutorial post nyo lang yung mga tanong nyo sa comment okay bye bye